사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제23강입니다. 저는 오늘의 강론 제목을 영생 얻은 자의 지상생애라고 정하였습니다. 실로 우리가 하나님의 뜻을 따라 태어나 이 땅에 살고 있다는 것은 너무 놀랍고 큰 일입니다. 우리의 지상생애 속에서 우리의 영원한 내세가 결정되기 때문입니다. 그러므로 하나님께서 우리에게 주신 지상생애의 목적과 의미를 제대로 알고 그에 합당하게 대응하는 것이 신령한 지혜입니다. 우리가 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님께 은혜로 죄 용서하심과 의롭다 하심을 받아 영생 얻고 하나님의 자녀들이 되는 일이 죽은 뒤의 일이 아닙니다. 이 땅에 살아있을 동안에 일어납니다. 각 사람이 영원히 처할 조건과 상태가 죽은 다음에 결정되는 것이 아니란 말입니다. 시브리서 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니 죽은 후에 우리가 이 땅에서 행한 일을 따라서 하나님의 판단을 받게 됩니다. 밭에 있던 곡식은 그 상태 그대로 추수를 당합니다. 그래서 밭에서 알곡으로 자란 것들은 추수하는 날에 곳간에 들여지고 밭에 가라지들은 거두어져 불사름을 당합니다. 그와 같이 우리는 죽은 후에 이 땅에 살때 이미 우리의 것으로 정해진 바를 무한하게 확대하여 하나님께 받습니다. 각 사람이 영원한 목숨 죽은 후에 결정되는 것이 아니고 이 땅에서입니다. 홀로에서 1장 12절 이하에 우리로 알금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄의 사함을 얻었도다. 반면에 그리스도를 믿지 않은 이들은 자기 몸을 불사르게 내어줄 정도로 선과 의를 행하여 영생을 얻으려 하여도 소용이 없습니다. 그리스도 없이 지옥 심판을 면할 자가 없습니다. 그리스도 없이 자기 행위로 하나님께 의롭다 하심을 받으려는 자들의 무모함을 무엇으로 표현하겠습니까? 갈라디아서 3장 10절 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 노마서 3장 20절 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 사랑하시는 성도 여러분 그러므로 누가 여러분의 지상생의 의미 전체를 붙들고 있는 대핵심 가치가 무엇이냐고 묻는다면 무엇라 하시겠습니까? 두 말할 필요도 없이 그 답은 명백합니다. 하나님의 보내신 구주 우리 주 예수 그리스도와 그 행하신 속량의 일을 성경대로 진실로 믿는 것이 인생의 관건입니다. 요한복음 6장 28절 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 이 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 또 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그러니 우리 주 예수님께서 자기를 팔 가론 유다에 대하여 하신 말씀이 그리스도 밖에 있는 모든 이들에게 그대로 해당됩니다. 마태음 26장 24절에 인자는 자기에게 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였다면 제게 좋을 뻔하였느냐. 진실로 하나님께 사랑하심을 받고 은혜를 받은 이들의 지상생에는 성령님의 기름 부으심으로 말미암아 그리스도께 집중되기 마련입니다. 고린도전서 1장 30절 이하여 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 
기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그러니 그리스도를 믿어 영생을 얻은 이들에게 있어서 그리스도의 심판대는 더 이상 정죄와 지옥의 형벌의 심판대가 아닙니다 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들에게 있어서 그리스도의 심판대는 상급의 심판대입니다 그래서 사도바울은 지상 생애를 마감하고 거할 하나님 아버지의 집을 확신하였습니다 고린도우소 5장 1절 만일 땅에는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집고 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 사도바울은 그런 확실한 소망을 가진 자로서 자기의 지상생의 내용을 평가하시는 그리스도의 심판대를 말하였습니다 고린도서 5장 9절 그런 중 우리는 몸으로 있든지 떠나 있든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 그러니 우리의 지상생애의 초점은 우리와 성삼이 하나님 사이에 영원한 관계에 집중되어 있습니다. 다른 말로 하여 영생 얻은 하나님의 자녀들은 지상생애를 영원한 하나님 아버지의 집, 하나님 아버지의 나라와 잇대어 있는 것으로 여깁니다. 그러니까 지상생애는 하나님 아버지의 나라의 서론입니다. 그 말은 성도의 지상생애와 하나님의 영원한 나라는 서로 별개로 떨어진 것이 아니란 말입니다. 성도의 지상생애의 외적인 조건과 환경은 오는 영원한 내세와 판이하게 다릅니다. 그러면서도 성도의 지상생애는 하나님의 나라의 살아있는 원리와 씨가 주장하는 생애입니다. 물론 지상에 있는 동안 우리의 옛사람의 죄성이 아주 제거되지 않으니 우리가 항상 그 죄와 대항하여 싸워야 합니다. 그 싸움은 성령님의 능력 주심만 해서 진행됩니다. 빌리포서 4장 12절 이하에 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자리에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그런 의미에서 성령께서 성경 기자들로 하여금 지상의 성도들을 나그네와 행인으로 묘사하게 하셨습니다 일반 문학 작품에서 나그네와 행인은 목적지가 정해지지 않고 떠돌아다니는 방랑자를 가리킬 때가 많습니다 그러나 지상의 성도들은 그리스도 안에서 성령님의 인도하심을 따라 말씀에 입각하여 하늘 아버지의 집을 바라보며 나아가고 있습니다 히브리서 11장 13절 이하에 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타내미라 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 베드로전서 1장 17절 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하시는 자를 너희가 아버지라 부른 즉 너희의 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 그러므로 우리가 항상 깨어 견지할 자세는 무엇입니까 세상에 속한 자들이 추구하는 것과는 분명 달라야 합니다 하나님을 알지 못하며 지상에 사는 자들은 한결같이 세상 영광을 추구하는 이들로 나타납니다 우리도 다 그런 자들이었으나 우리를 긍휼히 여기시고 사랑하시는 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 구원하시어 영생 얻게 하셨습니다 그러므로 우리는 세상 영광을 추구하는 자들이 되지 말아야 합니다 아니 우리 속에 여전히 세상 영광을 좋아하는 옛사람의 성향 
죄의 본성이 남아 있습니다. 그래서 우리의 믿음의 삶 속에 그런 성향과 싸우며 우리 밖에 있는 세상과 그 세상을 통하여 미혹하는 악한 자 사단을 대항하여 항상 싸워야 합니다. 베드로전서 2장 10절 이하에 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 구원하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌게 하려 합니다. 요한 일서 2장 15절 이하에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 세상의 영광을 추구하고 그것으로 만족하는 것은 성도에게 있어서 합당하지 못합니다 세상 영광 추구하는 성향이 바로 우리의 죄성에서 나는 것입니다 실로 우리는 성경을 통하여 영적으로 주어 있고 오직 세상 영광만 추구하는 자들의 말로를 통하여 큰 경계를 삼아야 합니다 세상의 영광을 추구하지 않고 우리 주 예수 그리스도 안에서 아버지의 영광을 추구하는 우리의 종말이 아름답습니다 그래서 시편 기자로 하여금 성령께서 성도의 지상생애의 아름다움과 그 종말을 이렇게 표현하게 하신 것입니다 시편 116편 15절 그의 경건한 자들의 죽음은 여호와께서 보시기에 귀중한 것이로다. 사람의 존재의 의미와 신비를 누가 알겠습니까? 오직 하나님께서 장세전에 그리스도 안에서 택하시고 구속하신 자들만 성경을 믿어 그 비밀을 알고 있습니다. 이사야 43장 1절 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느냐 너는 두려움하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이사야 43장 7절에 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 실로 태어나 역사의 무대 위에 살다가 죽었던 이들 중에서도 나름의 인생의 비밀과 그 존재의 의미를 알려 애썼던 자들이 있었습니다 오늘도 그런 이들이 여전히 있습니다 아니 우리 주님 다시 오실 때까지 그런 이들이 있을 것입니다 헬라 철학은 만물의 기원을 탐구하는 데서 시작하여 그 과정 중에서 미루어 짐작해 낸 것을 가지고 인생의 의미를 찾으려 하였습니다 그래서 헬라 철학은 사람이 연구의 주체도 되고 사람이 그 연구의 궁극적 대상도 됩니다 그래서 인문학의 방식인 헬라 철학적 사고는 사람과 피조물의 한계 안에 갇혀 있습니다 그러나 사람을 제대로 알려면 사람을 지으신 하나님을 제대로 알아야 합니다 그러니 존 칼빈 목사님이 그의 기독교 강요의 내용의 시발점을 바로 그 요점에서 찾았습니다. 우리가 소유하는 모든 지혜, 참되고 건전한 지혜는 두 부분으로 구성된다. 하나는 하나님을 아는 지식이요 다른 하나는 우리 자신을 아는 지식이다. 그 둘이 아주 밀접하게 연관되어 있어 어느 것이 먼저인지 구분하기가 쉽지 않다. 누구든지 자신을 바라볼 때 자기로 기동하며 살게 하시는 하나님을 깊이 생각하는 대로 나아가지 않을 수 없다 사람이 자신을 아는 분명한 지식을 얻기 위하여 자기를 지으신 하나님의 얼굴을 먼저 주목해야 하면 너무 분명한 일이다 그렇게 하나님의 얼굴을 먼저 응시하며 숙고하는 시각으로 자신을 살펴야 한다 우리가 지상의 차원 안에 갇히어 우리 자신의 의나 지혜나 덕으로 만족하는 한 우리는 틀림없이 자신을 
반신들로 여기며 출사거릴 수밖에 없다 여러분 그러면 우리가 그 하나님을 바르게 숙고하기 위하여 필요한 하나님을 아는 지식을 어디서 얻습니까? 본래 범죄 이전의 처음 창조 상태의 인간은 하나님을 아는 지각을 가지고 있었습니다. 그리고 범죄 이후에도 여전히 그 지각의 뿌리가 아주 없어진 것은 아닙니다. 노마스 1장 19절 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 그리고 하나님의 지으신 만물이 하나님을 계시하고 있습니다. 노마서 1장 20절 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물의 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 그러니 사람은 하나님을 아는 조건이 주어지지 않아서 하나님을 몰랐다는 핑계를 하지 못하게 되어 있습니다. 그런데 범죄한 후 인간은 하나님께 대하여 무슨 악을 행하여 왔습니까? 노마서 1장 21절 이하에 하나님을 알되 하나님을 용화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망해지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 그러니 인간의 역사를 연구하면 문명과 문화의 포장 속에 우상 숭배의 알맹이가 들어 있습니다 누가 한국 미술사를 연구하였더니 한국 역사의 중심에 우상 숭배가 자리함을 발견하였다고 말하였습니다 이렇게 사람은 본질상 하나님의 영원한 진노의 대상입니다 노마스 1장 18절 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 그런데도 인류의 역사는 끝나지 않았습니다 인류의 역사를 이어가게 하시는 하나님의 목적 때문에 인류의 역사는 진행되고 있습니다 하나님께서 당신의 이름과 영광을 위하여 장세전에 예정하신 뜻을 이루시려고 본질상 진노 아래에 있는 인생의 역사가 이어가게 하십니다 하나님께서는 당신의 거룩한 그 목적을 성경으로 게시하셨습니다 그러므로 성경을 통하여 우리로 하여금 하나님 자신을 바르게 알게 하신 하나님을 찬미하는 바입니다 역사는 성경에 기록된 대로 하나님의 예정하신 목적 성취를 위하여 이어져 나갑니다 그러므로 인간의 역사의 의미는 오직 거기서만 찾을 수 있습니다 성령께서는 시브리서 기자로 하여금 성경으로 말씀하시는 하나님의 방식을 이렇게 표현하게 하셨습니다. 시브리서 1장 1절 이하의 예적의 선지자들 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느냐 창조주 하나님께서 당신의 아들을 통하여 그 사랑하시는 자들을 구원하시는 놀라운 일을 행하십니다 히브리 서기자는 그 하나님의 계획과 실행과 그 완성을 하나님께서 말씀하셨다라고 표현한 것입니다. 성경이 바로 그 하나님의 말씀입니다. 그래서 성경만이 인생의 비밀, 인생의 낳고 살고 죽고 그 다음에 이어지는 내세에 관한 것을 적확하게 말해 줍니다. 그래서 하나님의 아들 그리스도 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 영생 얻은 우리는 철학이나 인문학이나 사람들의 종교적 탐구로 추정하여 세운 교훈을 참조할 필요가 없습니다. 우리는 오직 성경으로 말씀하시는 성삼위 하나님을 믿습니다. 우리는 우리를 지으시고 모태에서 조성하시고 지상에 태어나 살게 하시는 하나님의 목적을 붙잡습니다. 그래서 하나님을 믿는 바른 믿음의 길을 제시하는 정통신학의 척도는 바로 성경입니다. 성경에 하나님의 정확하고 오류 없는 
항상 살아있는 말씀입니다. 그 성경의 절대 권위에 입각하여 성경이 말하는 대로 하나님의 뜻을 이해하는 작업이 바로 정통신학의 작업입니다. 정통한 신학의 목적은 성경이 말하는 것이 무엇을 더하려는 것이 아닙니다. 도리어 성령님의 조명을 받아 성경으로 말씀하시는 하나님의 진리를 발견하고 그 진리를 체계화하는 것이 바로 정통신학의 목적입니다. 그래서 참된 신학은 성경이 말하는 대로 하나님과 그리스도를 아는 지식입니다. 정통 교리는 교회사를 통하여 성령께서 성경을 가르쳐 주신 말을 정돈하여 놓은 진리의 체계라 할수 있습니다. 그래서 개혁주의 정통 교리가 그렇게 중요한 것입니다. 물론 그 교리는 어떤 신학자들 몇 사람의 견해로 이룩된 것이 아닙니다. 치열한 공론을 통하여 정죄된 성경 진리의 체계입니다. 그래서 참된 성경 교리들은 지상에 있는 성도들의 나그네 길에 서 있는 가이드 포스트와 같습니다. 6세기 말 그레오리 1세로부터 시작된 1천여 년간의 중세 교회 교황 제도와 그 일탈의 근본 원인은 무엇입니까? 오직 성경의 절대 규율의 노선에서 이탈한 데그 원인이 있었습니다. 다른 말로 해그 성경의 절대 권위와 그 충분성과 완전성을 무시한 데서 연유된 것입니다. 결국 토마스 아퀴나스에 이르러 그를 비롯한 스콜라 신학자들이 성경을 근거한 신학과 이성만을 준거로 삼는 철학의 조화를 시도하였습니다. 그래서 그들이 아리스토텔레스나 플라톤과 같은 철학과 성경의 조화를 꾀하다가 보금과는 상관없는 교리 체계를 만들어내고 결국 중세 교회의 파국을 가져왔습니다. 설로를 이탈한 기차는 즉시 파국을 맞습니다. 노마 가톨릭 교회는 일찍이 마리아 숭배를 가미하였습니다. 마리아 숭배는 어머니의 존재를 종교적 신비감으로 극대화하던 동방 종교의 풍습 속에서 나온 것입니다. 교회와 성경의 척도를 버리고 인간주의적인 이성과 종교적 정서를 배합하여 그런 이상한 일이 벌어진 것입니다. 성령께서 마틴 루터와 칼빈과 같은 종들을 들어 쓰셨습니다. 마틴 루터는 성경의 절대 권위에 입각하여 1517년 10월 30일에 비텐베르그 성당 문 앞에 당시 노마 가톨릭 교회의 그릇된 교리와 실제를 반박하는 95개 조항문을 게시하였습니다. 그래서 역사적으로 그날을 종교개혁의 발발일로 봅니다. 종교개혁의 3대 강조점은 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜입니다. 인본주의적인 모든 척도를 버리고 오직 하나님의 말씀으로서의 성경의 절대 권위 안으로 교회를 돌이키시는 분이 바로 성령님이셨습니다. 교회가 성경의 절대 권위에 복종해야 합니다. 성경은 그 어떤 다른 것의 도움이나 보조로 권위가 생기는 것이 아니라 성경 그 자체로 권위 있습니다. 그래서 성경은 그 어떤 철학의 보충도 필요치 않고 또그 해석을 위하여 철학의 도구도 필요치 않습니다. 일반적으로 모든 학문을 위하여 필요한 방편적인 도구를 신학도 사용하는 것이 사실입니다. 성경도 어문학의 도구를 사용합니다. 성경이 고대어로 기록되었기 때문에 성경을 연구하려면 어문학적 도구를 이용합니다. 그리고 주변적으로 성경의 배경이 되는 역사와 당시 사람들의 문화와 풍습에 대한 이해도 성경 해석의 도구로 채용이 될수 있습니다. 그러나 그런 역사나 문화나 풍조는 보조 도구일 뿐입니다. 성경의 핵심인 영적 진리와 교훈은 철학, 인문학의 조명을 필요로 하지 않습니다. 오직 성경은 성경으로 해석되어야 합니다. 금을 다루는 분에게 여쭤보니 금의 순도 여부는 기본적으로 정금으로 판별된다고 하였습니다. 정금은 정금으로만 그 정금됨이 입증된다는 말입니다. 성경은 그 자체가 하나님의 말씀이기에 그 자체로 권위를 가진 것입니다. 인문학은 하나님 없이 인간과 피조물에게만 집중합니다. 
하나님의 말씀인 성경에 무엇이 모자라 그런 인문학의 도움을 받아야 합니까? 우리 존재의 기원과 영원한 행로에 대하여 알고 있는 우리가 무엇 때문에 하나님을 모르고 사람과 피조물로만 미루어 짐작하여 인생을 파악하려는 철학의 도움을 받아야 한다는 말입니까? 물론 그들 철학자들도 나름으로 인생의 의미를 발견하기 위한 명제를 정하고 유추하고 결론에 이르려 합니다. 그런데 그런 철학과 인문학의 방식을 통하여 모든 이들이 적용할 절대 원리를 찾았습니까? 그런 일은 철학 역사에서 일어난 적이 없습니다. 철학자들이 사람들 중에서 생각이 깊다고 해도 여전히 사람의 수준을 넘어서지 못합니다. 철학의 발상지로 여겨지는 헬라, 지금의 그리스의 아덴에 갔던 사도 바울이 도성에 가득 찬 우상을 보고 격분하였습니다. 사도행전 17장 16절에 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성에 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말장애가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이러라 오늘날 최첨단의 과학과 정보통신 혁명을 자랑하는 현대인들의 사고는 우리 이전 시대 고대 아덴의 상태에서 조금도 진보하지 않았습니다. 인류 자체는 창조주 하나님을 아는 지식에서 진보하지 않았습니다. 그것도 모르고 인생들은 인생의 의미를 여러 사상체계들과 철학적 교훈 속에서 찾으려 애를 써왔습니다. 철학은 끝없는 미로학습과 같습니다. 요즘 인문학을 강조하면서 성경만을 의존하는 편협성을 해소하려면 인문학이 필요하다 주장하는 이들이 있습니다. 그런 이들은 아직도 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받는 데 있어서 성경만으로 충분함을 모르고 있습니다. 디모데 후서 3장 15절 이하에 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 성경대로 영생 얻은 우리의 삶은 필연적으로 우리가 사는 세대의 사상과 교훈의 풍조를 대항한 싸움을 수반합니다. 골로새서 2장 6절 이하에 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 사로잡을까 주의하라 이것은 사람의 전통과 세상의 초등 학문을 따르며 그리스도를 따름이 아니니라 길은 오직 성경의 우리 구주 예수님이십니다 베드로전서 2장 25절 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 대신 에게 돌아왔느니라 사랑하시는 성도 여러분 오늘은 여기서 마치려 합니다 다음 영상을 또 허락해 주실 우리 주님을 찬미하는 바입니다 감사합니다 음.